Dahil sa laki ng mga truck, iba yung pag-iingat ng kailangan kapag nakakasabay silang umaarangkada sa kalsada. Dahil kung hindi, isa lang ang pwedeng kahantungan ng pagpapabaya. Disgrasya. Sa manggahan breed sa Pasig, pangkaraniwang ng dumaraan ng mga truck. Pero sa kuwang ito, ang paparating na truck sinalupok ang gilid ng sinusundang pampasaherong jeep. Sa paghinto ng jeep, sinubukan pa ng truck na iwasan ito pero nahagit pa rin ito ang gilid ng truck. Sa lungsod ng Makati, isang SUV naman ang didiretso sana sa pag-arangkata sa kanilang hanay. Pero agad din siyang napahinto dahil sa damuhalang truck na liliko pala pa kanan. Sa kapag preno man ng SUV, nahagit pa rin ng truck ang kaliwang bahagi nito. Wala mang nasaktan sa insidente, nakaapekto naman ito sa dali ng trapiko sa lugar. Binabagtas naman ng isang motorsiklo ang gilid ng isang kalsada sa Naga City. Pero sa pagpihit ng motorsiklo, patungo sa main road, nasagi ito ng paparating na truck. Bumagsak pa ng sinasakyang motor, agad namang nakatayo ang dalawang sakay nito. Sa tagig naman, isang motorsiklo ang sumalpok sa isang truck. May lalim ang motor at saka nagulungan. Lumipas ang ilang minuto, hindi pa rin bumabangon ang rider. Nagsimula na rin tumagsa ang mga tao upang makiusyoso. Sa ibang angulo ng CCTV camera, makikita ang motorsiklo na nag-overtake sa isa pang truck. Nasakop ito ang kabilang lane ng pakurbang daan at sumansad sa may gutter bago pa man sumalpok sa truck. Mula naman sa kuha ng CCTV sa harap ng barangay, makikita mga tanon na agad dumesponde sa insidente. Hindi nagtagal, tumakbo na rin ang rescue team ng barangay para tumulong sa mga biktima. Sa kabila ng matinding pinsan ang tinamo, mapalad namang nakaligtas ang rider. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na hindi maingat na pagmamanero ang dahilan ng aksidente kinasasangkutan ng mga truck. May pagkakataong ang mismong sasakyan ang nagkakaproblema. Sa Osmeña Corner Arnais Street sa Makati, inararo na isang truck at dalawang kotse at isang bisikleta. Uh, December 22, at uh, mga 10 p.m. nakago yung papasay road nag nagdo na sila tapos bigla na lang may lumitaw na truck sinagasaan yung mga nasa pat niya tapos nahawi niya yung dalawang kotse tapos yung nagbabike nasa pool niya tapos hanggang sa nagulungan niya kinain ng gulong at ang uh, kurong dahilan ng aksidente kaya niya nasagasaan kasi nawalan siya ng preno Actually, stop na dapat siya. Ang masaklap, ang maliit na sira ng sasakyan, buhay ang naging kapalit. Bali yung victim ay, ano sila, tatlo yung dalawa nakasakay sa kotse. Yung nasa kotse, minor lang. Tapos yung nakabike, yung mismong tinamaan ng, ng truck, yun yung namatay. Upang maunawaan ang mga aspetong mahalaga sa maayos na pagumbaneho ng truck, Sumangguni ang alisto kay Michael Mercado, isang driving instructor. Well, number one, you have to take into consideration the size of the vehicle. Ibang-iba po ang pagbamaniobra ng malilit na sasakyan kumpara sa malalaking sasakyan. And of course, the weight of the vehicle. Iba po ang pagtitimpla ng pagpapaandar sa malalaking truck kumpara sa malilit na sasakyan. Dahil rin sa laki at haba ng mga truck, mas marami rin silang blind spot kumpara sa ibang sasakyan. Siyang truck driver ay nakaupo sa kanyang pinag, uh, mamanehuhan yung mga lanes sa tabi niya. Those are automatically blind spots. Now, the rear of the truck, the immediate rear of the truck is already a blind spot. Now, I don't know if you believe me, but the front of the truck is also a blind spot. Hindi talaga madali ang pagmamaneho ng mga truck. Kaya naman narito ang payo ni Michael para sa mga truck driver. So you need to check your brakes every day. You need to check your vehicle every day. You need to check your tires every day. Proactive. 